Sugar, how you get so fly? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente cocinando con Susana Gallegos en Cocinando al Día. Miren, el día de hoy tenemos unas milanesas de res empanizadas. Acompáñenme a ver los ingredientes. Miren, tenemos por lo pronto medio kilo de milanesas. Este, ya están, eh, venían muy grandes y ya las este, me partí a la mitad para que no me salga, porque también hay que tener una cacerola muy... Eh, grande con este espacio entonces las partí a la mitad vamos a, a, ten, a tenemos aquí ya el pan para empanizar tenemos tres huevos el, puede ser de dos a tres huevos y le vamos a poner también este sazonador de carne y le vamos a poner tantita pimienta limón esto va a ir aquí este lo vamos a ir haciendo en la misma mezcla del pan este Usted puede también, si tiene galleta salada, ahí en casita, puede usted triturarla, molerla y de esa misma galleta que usted tenga la puede, lo puede hacer. Yo tengo esta presentación, ¿verdad? Aquí la tengo, entonces voy a aprovechar lo que tenemos. Entonces, espero que estén conmigo y ahorita regresamos para comenzar. Miren, ya puse aquí la mitad, la mitad de, bol de la bolsita, es una bolsita de 175 gramos. Este, y, la, y si me falta le voy a ir poniendo y le vamos a poner este, una cucharadita de medidora de carne más que esto si sí está un poquito fuertecito y por lo regular siempre me me hace estornudar vamos a dar para acá y le vamos a poner también tantita pimienta limón tantita nada más para que le dé un saborcito ahí Y le vamos a dar a revolver muy bien. Esto es para el empanizado. Miren, así le vamos a dar una vuelta. Y esto ya quedó aquí. Vamos a, ret a retirarlo. Y aquí vamos a hacer nuestro este, huevo. Vamos, aquí vamos a dejar ya nuestro huevo listo. Si nos hace falta más huevo, pues le vamos a ir agregando. Son cinco, bueno, eran cinco milanesas, pero las partí a la mitad, entonces ya se formaron diez piezas. Aquí están ya. Entonces, miren, aquí estamos paso a paso. Esto es sencillo. Usted, usted puede hacer otro, puede llevar también harina. Cuando usted no tenga pan, lo puede poner harina. Y también puede llevar también la harina y el pan. Y también ponerle una mezcla también con leche con leche para que lleven humedad o sea, hay más maneras de hacerlo yo los voy a hacer sencillos para también para todas esas señoritas que se asisten solas o los jóvenes que puedan tener ahí manera de cocinar en un departamento o algo que lo puedan hacer sencillo entonces tenemos aquí como les voy a repetir otra vez un sanador de carnes y un poquito de pimienta limón si no tiene usted eso nada más puede ser sencillo le puede poner un poquito de salita aquí al huevo para que lleve un poquito de sabor yo no le voy a poner nada porque acuérdense que aquí ya hice la mezcla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir preparando, así nada más vamos a ir batiendo. Acompáñenme, por favor. Vamos a agarrarlo aquí para hacer fuerza. Miren, de esta manera. Revolverlo muy bien. Aquí no le voy a poner sal ni nada porque ya lleva el pan los sazonadores. De esta manera. Y si nos hace más falta este huevo, pues vamos a irle agregando. Miren, de esta manera. Vamos a ir dando el ejemplo cómo y este y dónde lo vamos a también a poner. Déjame traerme otro. Que lo vamos a ir poniendo. Espero que estén bien. Este, ya ven cómo están ahorita las situaciones. Ya seguimos todavía aquí en casa y espero que estemos todos este, tranquilos bueno, miren, vamos a iniciar vamos a agarrar esta primera parte esta piececita que tenemos aquí la vamos a meter al huevo ¿verdad? le vamos así, de esta manera con nuestras manos, manos bien lavaditas puedo usar, utilizar el tenedor bueno, aquí lo tengo para que quede bien impregnadito así de esta manera y lo vamos a, a sacar 
y la dejamos un poquito que este y lo pasamos directamente así lo, así lo vamos a hacer haciendo de esta manera lo vamos a acomodar muy bien aquí para que se llene todo muy bien y lo vamos a ir aplanando aquí para que se llene le vamos a ir haciendo voy a hacer como unas dos o tres para que ustedes me miren y le vamos a dar vueltecita ahí está aquí para que se, se llenen de las orillitas y todo, ahí está miren, así quedó de esta manera ya si le falta algo le ponemos le, le acabamos de llenar ahí está miren, no sé si alcance a ver ahí está ya una aquí la vamos a poner ya si le falta alguna cosita pues aquí le ponemos aquí donde nos faltó o algo así quedó ya la primera ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una basic, una, algo aquí para estarnos lavando las manos, algo cerquita, y nos limpiamos bien las manos y volvemos a hacer la misma operación. O si tenemos, por ejemplo, una servilletita aquí a la mano, pues ya nos limpiamos muy bien nuestras manos. Entonces, así volvemos a acomodar nuestro pan y volvemos a hacer la misma operación. Aquí está. Lo metemos aquí, le damos vuelta con nuestras manos bien lavaditas, ahí está ahí está ya y lo volvemos a poner aquí despacito para que se vaya impregnando para que es una cosa sencilla nada más de saber los pasitos y le vamos vuelta aquí nada más para que se acabe de impregnar bien las orillitas como les digo si nos falta pan vamos a estarle poniendo si usted tiene galletita ahí en casa de las que compren en que tiene para hacer otra cosita, pues ya, mira, aquí las estamos poniendo. Y así le vamos a estar haciendo. Vamos a limpiarnos las manos muy bien. Para no meterle. Vamos a hacer varias para ya tenerlas y ya pasarlas al sartén y estárselas presentando en la forma. Miren, vamos a, a terminar esta. Para que ya queden y ve, vean cómo está quedando el proceso. Ahí está. Y sacudimos muy bien. Déjenme nada más aquí que esté uniforme el pan vamos a hacer unas cuatro para irlas ya irnos a, a la estufa también y estarles dando el proceso y mientras vamos a ir poniendo esta otra aquí la vamos a dejar mientras hacemos ponemos una aquí se lavando muy bien nuestras manos otra vez secamos un poquito y ahora sí nos, nos venimos aquí con el que la que tenemos aquí bueno, así es el proceso, amigos y amigas. Espero que estén viendo y que les Es algo sencillo. Yo creo que eh, a lo mejor muchos de nosotros, ustedes también, tenemos una manera pues, especial o más o menos sencilla de hacerlo. Ahí está, que quede bien impregnadito. Hasta las chicas que están ahorita en casa, señoritas estudiantes, pues ahí hay, le, le ayudan a mamá. Ahí está, bien. Así quedaron ya estas tres. Vamos a terminar la otra para que ya quede y ya da, decirles la forma en cómo lo estamos haciendo lo pasamos aquí ahí está volteamos ya y así de esta manera este este es un pan eh, crujiente este hay de otro tipo que este es más, uh, se puede decir, uh, viene más uh, este, suave o, y este viene más como más entero el pan. Así les va a quedar, si ustedes tienen pan en casa, les va a quedar así como más, este, miren, aquí quedó, ahí está. De esta manera, así ya quedó nuestro pan. Entonces vamos a pasar ahorita a la estufa para estar eh, ya cocinándolas, este lleva aceite, y pues vamos a escurrir en un plato con una servilleta para que lo menos que, lleva, que lleve grasa. Ahorita regresamos. Ya estamos aquí amigos y amigas. Esperando que estemos bien, que se encuentren en casita. Y pues vamos a, vamos a ya comenzar. Miren, aquí tenemos ya nuestras milanesas. Eh, no son todas las que vamos a hacer, vamos a hacerlas todas. Pero ahorita vamos a comenzar ya con las que tenemos listas. Miren, ya la tenemos lista aquí y la vamos a pasar. Ya está nuestro aceite bien caliente. Ahí está, Ven, ya está nuestro aceite bien caliente. Entonces, aquí así van a estar. Van a estar bien crujientes. Y también las vamos a acompañar. Ven, ya les tengo aquí listo un arroz. Un arrocito rojo muy sabroso. Las vamos a acompañar con un, con un arroz 
y una ensaladita. Usted lo puede acompañar con lo que usted guste. Aquí nada más estamos este, pues dándoles el, a la presentación de estas milanesas. Vamos a acomodarlas aquí que queden bien derechitas. Como les comento, es más o menos son un poquito más de medio kilo de carne de milanesas de res. Y pues venían muy grandes las partí a la mitad. Y así está. Entonces es una cosa sencilla pero muy sabrosa. Este sí, vamos a que lleve aceitito, suficiente aceitito, nuestro sartén, para que estén, eh, que esté cociéndose muy bien. Entonces pues aquí estamos amigos y amigas haciendo este platillo y esperando que estén muy bien. Este, espero que estén viendo mis videos, este, comentarios por ahí y, este, y pues aquí estamos, vamos a continuar Ya estamos aquí, miren, ya terminamos. Miren, aquí están todas las milanesas y aquí el plato, pues el que va de presentación. Pero aquí el lechuga, limón, este brócoli, un tomatito y cebolla. Entonces, lo, con lo que usted quiera acompañar y un arroz, el arroz rojo. Entonces, con lo que usted tenga en casa, simplemente las milanesas con unos frijolitos, con lo que usted tenga en casa. Entonces, qué bueno que les gustó. Y pues aquí estamos cuidándonos. Saludos para todos. Para todos los países que me ven, este, hay que echarle muchas ganas y cuídense mucho. Entonces vamos a decir unos saludos para todos. Para todos los que se han suscrito últimamente. Tengo nada más a dos personas. Es Emanuel PLZ y Yuki Omoe. Son las dos personas. Y pues todos los que están comentando por ahí... Este, me gustan los comentarios que dicen, algunas personas me preguntan este, según la comida que se hizo, si le, le puse otra cosa o, o qué le faltó. De todos los comentarios yo acepto. Me da mucho gusto que están bien. Eh, cuídense mucho y nos vemos para la próxima.